السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة الجديدة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن التصريحات المستفزة لزعيمة الحزب اليميني المتطرف ماري لوبان والتي أثارت فيها حفيظة الجزائريين من خلال محتواها ومن خلال الزمان أو الفطرة التي غردت فيها بهذه الكلمات والتي قالت فيها كما يظهر أمامكم على الشاشة أن السلطات أو أن القادة الجزائريين يطالبون باعتذار عن الماضي من أجل إخفاء الحاضر وتحدثت لوبان عن أن الاقتصاد المدمر والشباب الضائع وبلد في طريق التفكك طبعا في الجزائر تقصد وأضافت في تغريدتها حان الوقت لكي يواجه المسؤولون الجزائريون نتيجة ستين سنة من الاستقلال بلا أدنى شك أن الواقع الاقتصادي ليس مدمر ولكنه واقع اقتصادي سيء في الجزائر وأن الشباب أب هناك معاناة اجتماعية هناك أوضاع مزرية هناك الكثير 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 ولكن ما يجب أن نخلط هذه الأمور مع ماضي استعماري لبلادها وهذا الماضي الاستعماري نعرف ماذا فعلت فرنسا في الجزائر ارتكبت المجازر ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبت انتهاكات حرب أو جرائم حرب جرائم إبادة ارتكبت مجازر تجاوزت في بعض المجازر أربعين ألف شهيد جزائري ذبحوا بطرق همجية وطرق وحشية جاءت هذه التغريدة في ظروف الجزائر استرجعت بعض رفات أو بعض جماذج من الشهداء وهي عملية حقيقة سيئة جدا أن يصل بالمستعمر لدرجة أخذ جماجم ناس قتلهم وقطع رؤوسهم وهم أحياء ثم يضعهم في متحف سماه للأسف الشديد متحف الإنسان هذه هذا الأمر يعبر عن مدى وحشية وسادية المستعمر الفرنسي وهو الذي لا تريد أن تعترف به لوبان بل أنها تحاول اللعب على أوتار خاصة كأنها تظهر أن الوضع الذي آلت إليه الجزائر في ظروف الاستقلال بعد هذه السنوات من الاستقلال بعد خمسة أكثر نحو ستة عقود من الاستقلال هي هو سببها الاستقلال لا أبدا الفرنسا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية على مدار 132 سنة من الاستعمار ثم بعد ذلك مارست الكثير من التدخلات في الشأن الجزائري وبيادق باريس في الحكم وفي النظام الجزائري هم الذين ساهموا في إيصال الوضع الاقتصادي إلى ما هي عليه الآن بلادنا لبهات فرنسية نظام في مراحل معينة تحول إلى عبارة عن عن وكيل للإليزي في قصر المرادية نعم هذه الحقيقة التي يجب أن أن نقر بها ويجب أن نفهمها ويجب أن لا نخلط الحابل بالنابل حق أجدادنا أدنى يجب أن نسترجعه وهذا لا يجب أن نخلط هذا بهذا وعندما نصل لدرجة نقول نعم ما وصلنا إليه بسبب الاستقلال لا بسبب سياسيين بسبب مسؤولين لم يكونوا في مستوى المرحلة التي هي مرحلة استقلال فرنسا لم تتخلى عن دورها الاستدماري في تاريخ الجزائر فهي في المرحلة 132 سنة كان احتلال عسكري وبعد ذلك ومارست كل أنواع من استهداف الهوية الجزائرية فلا يوجد أشنع من الاستعمار الفرنسي في تاريخ الاستعمار في التاريخ الاستعماري في العالم فهو الذي استهدف الهوية واستهدف الثروات واستهدف الإنسان واستهدف كل القيم من أجل تغيير هوية الشعب الجزائري وبعد ذلك واصلت باريس بسبب أخطاء ارتكبت حتى عشية الاستقلال وأيضا 
أخطاء ارتكبت فيما بعد عن طريق إدماج ضباط فرنسا الذين فروا من الجيش الفرنسي وبعد ذلك احتلوا مراتب ووصلوا إلى أعلى المستويات بل أنهم صاروا حكام الجزائر وعبثوا بمستقبل الجزائر وعبثوا بمستقبل الجزائريين ومارسوا الإفساد في البلاد إذا يا لوبان فرنسا هي التي تتحمل المسؤولية أولا وقبل كل شيء تتحمل مسؤوليتها القانونية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية على ما ارتكبته في جرائم على فطرتها أو تاريخها الأسود في شمال إفريقيا عموما وفي إفريقيا عموما بل وتحديدا في الجزائر وتتحمل الكثير من المسؤولية أيضا على مدار سنوات الاستقلال حيث لم تتوقف فرنسا عن التدخل في الشأن الجزائري وللأسف الشديد وجدت البيادق والأدوات التي ساهمت في هذا الأمر عند استفتاء تقرير المصير هناك الكثير من الجزائريين هناك الكثير من الجزائريين قالوا لنا استقلال الجزائر وهناك للأسف العملاء والحركة الذين هربوا مع فرنسا كل أولئك خلفوا أبنائهم وربوا أبنائهم على بغض استقلال الجزائر وهؤلاء الذين تحاول لوبان أن تستثمر فيهم وتستثمر في أوضاعهم الاجتماعية وأوضاع السياسية للجزائريين من أجل أن تنفث سمومهم وتحاول أو تنفث سمومها فيهم من أجل حتى تحاول أن تظهرهم في مظهر الندم على الاستقلال أبدا نحن كجزائريين لن نندم على استقلال ولن نطعن في تاريخ أجدادنا ولن نعود نعود إلى ذلك الماضي إلا بفخر واعتزاز ولن نتوقف عن المطالبة بحقوق أجدادنا وبحقوق آبائنا الذين دفعوا الثمن غالي ولكن أوضاعنا الاجتماعية وأوضاعنا السياسية وأوضاعنا الاقتصادية ومثل هذه الأمور الأخرى لا يجب أن نخلط هذا بذاك للاستعمار جرائمه أثناء الاحتلال العسكري ثم جاءت مرحلة الأخرى الاستغلال عن طريق البيادق والأدوات هذا كشأن آخر إذا إخواني لوبان غير مستغرب ونحن ندرك أن الطبقة السياسية هنا أو هنا في فرنسا هناك هناك طبقات هناك الطبقة التي هي من طينة لوبان تعبر عن حقدها على كل ما هو جزائري فهي لم تستثني أبدا هجومها على الجاليات الجزائرية الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا بصفتها أكبر جالية في فرنسا فهي دائما تستهدفها بطريقة عنصرية بغيضة ودائما تتحدث عن الفرنسيين إن هؤلاء خاصة هؤلاء الذين يحملوا الجنسية الفرنسية أنهم فرنسيين من الدرجة الثانية وهناك الفرنسيين الأصل هنا حتى في حملتها الانتخابية قالت بأنها ستمحو تاريخ 19 مارس آرس كمناسبة التي تم فيها توقيع اتفاق إطلاق النار بين الجزائر والمستعمر الفرنسي هي تستهدف دائما تستهدف المسلمين أو الفرنسيين نعم تستهدف المسلمين الفرنسيين تنطلق في تعاملها مع أبناء وطنها من طابع عرقي طابع قومي طابع ديني وما إلى ذلك وهذا هو خطاب اليمين المتطرف هناك أيضا طبقة تحمل نفس الإيديولوجية التي تحملها ماري لوبان ولكنها مخادعة لا تعبر عن رأيها بهذه الطريقة وهذهم كلهم لديهم نفوذهم في دوائر الحكم والدوائر المغلقة في السلطة السلطة في فرنسا وهناك بلا أدنى شك من يحاول أن يوازن يريد أن يقول بأنه الفطرة الاستعمارية هي تاريخ المضى ولا يمكن العودة إليه نحن نتطلع إلى المستقبل وهناك بالأدنى شك طيار آر وأنا التقيت مع الكثيرين من الفرنسيين من يرفض ماضي بلادهم الاستعماري ويجب أن يتحمل الأجداد أو الأبناء ما فعله الأجداد لأن القضية تتعلق بماضي دولة وليس بماضي أشخاص هذه أجيال جديدة لم تحضر تلك الفطرة الاستعمارية إذا لا نحملها كأشخاص مسؤولية ولكن نحملها أن نحمل الدولة الفرنسية لأن الاحتلال مارسته الدولة ولم يمارسه الأشخاص الذين مثلا يوجد بكثيرون منهم الآن في المسؤولية أمر آخر إخواني الكرام أنه هناك كما قلت هناك من يريد ولكن 
الحقيقة التي يجب أن نفهمها أن اللوبيهات الحاقدة على الجزائر هي الأقوى في أقوى وذات النفوذ القوي في دولي بالسلطة ومؤسسات الدولة الفرنسية لذلك عندما يحدث أي تقارب ما بين الجزائر وباريس وتبدي الجزائر استعدادها للمضي بعيدا في العلاقات بين البلدين ولكن من خلال السيادة احترام السيادة للبلدين وأيضا من خلال ضرورة تحمل فرنسا لمسؤولياتها تتحرك مثل هذه اللوبيهات من أجل الإفساد لأن هذه اللوبيهات ما زالت ترى الجزائر فردوس المفقود ولا تزال ترى الجزائر هي المزرعة الخلفية للأحلام الاستعمارية والأحلام للأحلام أو للأحلام الإمبراطورية الفرنسية التي ما زالت تهيمن على عقول الكثيرين لذلك كما قلنا أن تصريحات لوبان جاءت في ظروف معينة حوار الرئيس عبد المجيد تبون ونحن نعلم مع فرنس فانتكات والتي طالب فيها بضرورة اعتذار فرنسا عن ماضيها أيضا غازل الرئيس الفرنسي من خلال أنه وصفه بأوصاف معينة والحقيقة أن العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ اندلاع اندلاع الحراك الشعبي في فيفيري 2019 وهي ليست على ما يرام بسبب إجهاض ما ذلك المشروع أو اتفاقية فالدو غراس التي هيمنت فيها فرنسا على نظام الحكم بسبب عصابة بوتفليقة ثم أرادت هذه اللوبيهات أن تواصل هذا النفوذ وهذه الهيمنة من خلال تحكمها في الفطرة التي تلي بوتفليقة ولكن الحقيقة أن هذا الأمر لم ينجح لها بفضل الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في عهد القايد صالح التي اتجهت اتجاه آخر يختلف تماما على ما كانت تريده فرنسا نحن نعلم أن الرئيس الفرنسي ماكرون استقبل انتخاب عبد المجيد تبون ببرودة حيث لما قال في الاتحاد الأوروبي بأنه بلغه انتخاب تبون ولم يهنئه وقال بأنه ودع إلى الحوار مع الجزائريين إن تأخر في التهنئة إلى إلى تأخر في تهنئته عدة إلى فطرة عدة أسابيع على ما أعتقد هنا حدثت أزمات استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر ثم مرتين على ما على ما أذكر وأيضا استدعاء السفير الفرنسي أو السفير الجزائري في باريس على خلفية على خلفية الوثائقي الذي بثته قناة تي في سانك حدثت كثير من الأزمات التي أوحت إلى خلافات جذرية في دواليب الدولة لأن العلاقات الجزائرية الفرنسية هناك ما هو ظاهر وهناك ما هو مخفي الذي تقوم به الأجهزة لأنها علاقة ذات حساسية معينة علاقة تتعلق بملفات كبرى ما يجب التهور فيها وما يجب ما يجب أن تتعامل فيها بمنطق بمنطق شوارعي سواء من طرف فرنسا أو من طرف الجزائر الجزائر بل أنه يجب أن يتعامل بها بخصوصية معينة فيوجد الملايين من الجزائريين يعيشون في فرنسا توجد مصالح مشتركة توجد اتفاقيات اقتصادية وأشياء كبيرة لذلك فرنسا لا يمكن أبدا أنها تضحي بهذه العلاقات ولا الجزائر أيضا بين عشية وضحاها ستضحي بهذه العلاقات لنكون واقعيين ونتحدث بواقعية فهذه هذه اللوبيهات لا تريد لان اعتراف فرنسا بجرائمها اعتراف الرسم فرنسا بجرائمها يعني الكثير في مسار العلاقات بين البلدين ولذلك تعمل هذه اللوبيهات على الوقوف ضد هذا الامر لذلك نجد ان ماري لوبان دائما تعمل عكس 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 اي تقارب او ان اي محاوله من طرف الجزائري للمطالبه ب الاعتذار الحقيقة أن هناك أشياء كثيرة كثيرة تحدث هناك فصام وخصام وهناك تقارب هذه الفترة الأخيرة رأينا هناك غزل بين الطرفين 
أين أيضا استعادة الرفات الجماجم الجزائر تتطلع أو الجزائر تتطلع إلى استعادة ما تبقى من الرفات الأرشيف إعادة النظر في الكثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين البلدين هناك أيضا ملفات إقليمية خطيرة جدا بين البلدين الملف الإقليمي النفوذ الفرنسي وقضايا إقليمية متعددة تخص إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء والكثير من الملفات لا يمكن بين عشية وضحاها أن أن يحدث العبث بهذا الأمر لذلك نجد أنه أنه ماري لوبان ماري لوبان يجب أن نفهم شيئا ماري لوبان حلمها أن تصل إلى الحكم في فرنسا وهي تدرك تماما أنها لا يمكن أن تصل إلا بهذه الخطابات المثيرة للجدل هي تحب دائما والناس اللي يعرفونها عن قرب أنها تحب دائما حضورها الإعلامي حضورها الإعلامي لذلك لما تحدث مثل هذه الأمور تضرب في المنطقة الحساسة ولذلك تجد نفسها في الواجهة وتجد نفسها في الواجهة الإعلامية سواء في فرنسا أو الجزائر ونحن ندرك تماما أن أي سياسي فرنسي يريد إثارة الفضول من حوله وإثارة اهتمام الفرنسيين به يلجأ دائما إلى المناطق الحساسة أو نقاط الظل في العلاقات الجزائرية الفرنسية ونفس الأمر بالنسبة للجزائر بعض السياسيين عندما يريدون لأنفسهم أن الأضواء وكذا وكذا أول حاجة يفتحوها هي الملفات الملفات العلاقات الجزائرية الفرنسية لوبان تتحدث بمنطق عنصري بمنطق غير سياسي بمنطق غير أخلاقي في التعامل مع هذه القضايا هي بلا أدنى شك تدافع عن مصالح رؤية معينة من أجل مصالح بلادها أدها ولذلك نتوقع منها ما هو أسوأ ولكن أيضا يجب أن نفهم شيء أن, أن لوبان تدرك تماما أن خطابها وصار يجد له طريق في الأوساط الفرنسية العنصرية في الساحة الفرنسية تتصاعد كفكرة وكأفكار صارت تتصاعد وتتقوى ونحن لاحظنا أن حزب لوبان كيف يتطور يتطور حتى صارت في الانتخابات الرئاسية والدها قبل وصل للدور الدور الثاني وهي وصلت أيضا للدور الثاني في الانتخابات وغير مستبعد في انتخابات لاحقة إذا لم تصل لوبان ربما يصل حزبها مع أشخاص آخرين لذلك الطرح العنصري وتوجه الغرب نحو اليمين في ظل هذه الصراعات الإيديولوجية وفي ظل هذا الاستقطاب الدولي الكبير صار يجد يجعل الخطاب اللوباني صدى في الشارع الفرنسي وهذا الذي تريده لذلك هي استعملت الجزائر واستعملت العلاقات الجزائرية واستعملت ما هو شأن جزائري ما شأن جزائري في في عمومه يومه بهذه الطريقة من أجل إثارة الرأي العام ومن أجل محاولة كسب أصوات الناخبين ومحاولة كسب أصوات الفرنسية إذا يجب أن نفهم أمر آخر أن أن العلاقات أن الشأن الجزائري هو يساهم مساهمة فعالة في توجيه الرأي العام أو الجماهير ومواقف المنتخبين أيضا يوجه مواقف المنتخبين نحو اتخاذ قرارات تجاه هذا أو ضد ذاك لذلك ما زالت ماري لوبان تعزف وترها على الذاكرة الجزائرية الفرنسية وأيضا تعزف أو تارها على شأن يتعلق بالجزائر فهي عندما تتحدث عن الاقتصاد المدمر هي سياسية فرنسية لا دخل لها في هذا الأمر عندما تتحدث عن شباب مهمش أمش أو كذا هذا أمر لا يخصها فهي سياسية فرنسية عندما تتحدث على أن المسؤولين يجب أن يراجعوا ستين عاما من الاستقلال لا ننتظر هذا الكلام أن يأتينا من ماري لوبان فنحن كجزائريين نقول والكثير من السياسيين والنخب الجزائرية ما زالت تقول وتطالب السلطات الجزائرية أن تراجع أوراقها وتراجع حساباتها وتراجع توجهاتها لأنه نحن على مقربة الستين عاما من الاستقلال والجزائر ليست في الظروف التي حلم بها الشهداء وحلم بها المجاهدون وتحلم بها الأجيال المترعاقبة في من أبناء الجزائر لذلك أقول بأنه يجب أن نحسب ننظر إلى ما قالته لوبان من زاويتين الزاوية الأولى أنها تدرك تماما ما تفعل لأنها, لأنها تعلم أن هذا الخطاب هو الذي صار يجد صداه 
في الأعماق الفرنسيين وأن اللوبي المتطرف واللوبي العنصري وأن هذه الأطروحة الأطروحة التي تأتي على لسان لوبان تتوسع في الدوائر الفرنسية وأيضا لديها 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 صداها حتى في عمق المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياسية والمؤسسات الأمنية وفي داخل فرنسا الأمر الثاني أن هذا الخطاب مع تصاعده قد يكون هو الخطاب الحاكم في فرنسا الفرق فقط ما بين لوبان وبعض الدوائر الفرنسية الفرنسية ذات النفوذ التي بينها التي تغازل الجزائر هي تفكر بطريقة لوبان ولكنها فقط تعمل الازدواجية في المواقف هي في أعماقها لديها نظرة لوبان ولكن في خطابها لديها نظرة أخرى تمليها المصالح تمليها المصالح وتمليها أشياء أخرى تتعلق بنفوذ فرنسا في القارة السمراء لذلك يجب على السلطات الجزائرية أن تنتبه لا تختزل هذا الخطاب الذي يأتي على لسان لوبان في لوبان نفسها أولا يجب أن أن تنظر إليه أنه خطاب يمين متطرف أمر ثاني أن هذا اليمين المتطرف صار يتصاعد ويتعمق في الداخل الفرنسي أمر ثالث أن الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا وهم بالملايين قد يدفعون ثمن هذا الخطاب خطاب الكراهية وخطاب التعصب وخطاب التطرف الذي صار ينمو ويتعمق في الدوائر الفرنسية أمر آخر أن هذا الخطاب سيحكم فرنسا مستقبلا ولذلك على الجزائر أن تحسب كل هذه الأمور تحسب لكل هذه الأمور فهي ستجد نفسها يوما تتعامل مع نظام حاكم في فرنسا يقول هذا الكلام ويعمل على تنفيذه بل أنه سيتدخل أو سيحاول التدخل حتى في الشأن الجزائري بالمختصر المفيد أن العلاقات الجزائرية ليست على ما يرام حتى وإن غازل الرئيس تبون ماكرون وحتى وإن أظهر ماكرون غير ذلك ذلك لأنه هناك خلافات استراتيجية تتعلق بالنفوذ الفرنسي ولكن أن هذه الأزمات التي تظهر أرهو وتختفي وتكون ساخنة وتبرد تبرد ستواصل على هذه الوتيرة فرنسا فرنسا قد قد تلجا الى محاوله كسب الطرف الجزائري من خلال هي قد ارجعت بعض الجماجم قد تعطي بعض بعض الارشيف ارشيف الثوره قد تعمل بعض المبادرات قد تحاول ان تغازل الطرف الجزائري في هذه الفتره في هذه الفتره تغازلها فيما يخص الذاكره ولكن فرنسا لن تف... لن تعتذر على ماضيها الاستعماري على في تقديري الشخصي لن تعتذر على ماضيها الاستعماري لانها ستفتح جبهات على نفسها وهي في غنى عنها اذا لم تحقق بعض الامور التي تقوم بها الاجهزه اجهزه وفق رؤيه معينه لا تتحمل اعباءها فرنسا لانه ماضي استعمار فرنسا او الماضي الاستعماري الفرنسي ليس في الجزائر فقط في الجزائر والمغرب وتونس ودول افريقيه وهذا الماضي الاستعماري آري حتى وإن كان في ذلك الوقت استعمار عسكري هو لا زال مستمرا في بعض الدول الإفريقية عن طريق الهيمنة على الثروات عن طريق أشياء كثيرة فإن وصلت فرنسا واعتذرت عن ماضيها فهي ستفتح جبهة بلا أدنى شك مع هذه الأطراف التي ستطالب ستطالب بالتعويض ستطالب بأشياء إن كثيرة إلا إذا تم الاتفاق مع هذه الأطراف أن الاعتذار لن يتجاوز أجانبه السياسي فقط من أجل طي صفحة الذاكرة لأن ما حدث وما قامت به فرنسا في الجزائر وغيرها ليس فقط عبارة عن عن مواقف تحتاج إلى اعتذار بل القضية تحتاج إلى حساب لذلك إخواني الكرام هذا ما أردت أن أقوله بخصوص تغريدة لوبان وتصريحاتها والتي ستبقى دائما تواصل محاولات استفزازها أفزها وهي تدرك تماما أن هذا الخطاب لو لم يكن لديه صدى في عدة دوائر فرنسية وأن هذا الصدى يتصاعد وأن هذا المنهج هو الذي سيمكن حزبها المتطرف من حكم فرنسا يوما ما لجأت إلى هذه الطريقة وما لجأت إلى محاولة الاستفزاز بهذه الطريقة والذي أيضا هناك نقطة يجب أن أشير إليها ختاما أنه تصريحات لوبان لا يجب أن يكون رد فعل رسمي جزائري تجاهها فهي تبقى دائما رئيسة حزب سياسي ليست لديها منصب سياسي 
رسمي في الدولة ليست لديها منصب رسمي في الدولة حتى ترد عليها الأطراف الرسمية فلتدع الطبقة السياسية الجزائرية والنخب الفكرية والإعلامية والسياسية هي التي ترد على مثل هذا الخطاب المتطرف والمتصاعد والمتزايد والمتمدد والمتعدد والمتجدد أيضا شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم في مداخلة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته